fgx eşittir 2 çarpı kök içinde x kare artı 1 eksi 1 bölü kök içinde x kare artı 1 artı 1. Ve fx eşittir 2x eksi 1 bölü x artı 1. Peki neyi bulmak istiyoruz? f, g, x bu karmaşık ifade ise ve f, x de buna eşitse g, x nedir? Bu soru işlem yapmadan yalnızca verilen ifadelere bakarak da çözebiliriz. Çünkü f, g, x fonksiyonu oluşturmak için f, x fonksiyonunda x gördüğümüz her yere g, x yazarız. g, x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Yani f, g, x eşittir 2 çarpı g, x eksi 1 bölü g x artı 1. f x fonksiyonunda x gördüğümüz her yere g x koyduk. Ve bu yeni ifadenin ilk ifadeye eşit olması gerektiğini biliyoruz. Yalnızca ilkinde g x olarak yazılmamıştı. Yani bu ifade eşittir. 2 çarpı kök içinde x kare artı 1 eksi 1 bölü kök içinde x kare artı 1 artı 1. Eşitliği kurduğumuza göre ifadelerin arasındaki benzerliği görmek daha kolay. gx'in neye eşit olduğu burada belli oluyor. Payda 2 çarpı bir terim eksi 1 var. Ve burada da 2 çarpı bir terim eksi 1 var. Paydada ise aynı terim artı 1 var. Burada da o terim artı 1 var. Yani gx eşittir kök içinde x kare artı 1 çıkıyor. Aslında bu soru bir test sorusuydu. Eğer bu tarz bir soru teste çıksaydı, şıkların hepsini fx'teki x yerine koyup deneyebilirdik ve en üstteki ifadeyi veren seçenek doğru seçenek olurdu, değil mi? Neden denemiyoruz? Hadi bir de bu şekilde çözmeyi deneyelim. Ama önce şunları bir sileyim, burası biraz kalabalık oldu. Problemi şıklar olmadan, seçenekler olmadan çözebileceğimizi gördük değil mi? Ama şıklar verildiğinde işimiz çok daha kolaylaşıyor. Evet, şurayı da tekrar yazayım. Evet, fx eşittir. 2x eksi 1 bölü x artı 1. Ve sonra da aşağıdakilerden hangisi gx'tir diye sormuşlar. a seçeneği kök x, b kök içinde x üzeri 2 artı 1, ki cevabın b olduğunu az önce bulduk. c seçeneği x demişler, d x kare ve e x kare artı 1. Bu problemi yalnızca ifadelere bakıp fx içinde gx yerine yazarak çözebiliriz. Tıpkı ilk yöntemdeki gibi. Ama bu aklınıza gelmediyse gelmiyorsa bile fx fonksiyonundaki x'in yerine x'lerin yerine şıklardaki değerleri vererek cevabı bulabiliriz fx'te x değerleri yerine a şıkkındaki kök x'i koysaydık ne çıkardı? Deneyelim. 2 kök x eksi 1 bölü kök x artı 1 olurdu. Bu buradaki değere eşit değil. B şıkkındaki ifadeyi de fx'e yerleştirmeyi deneyelim. Bu ifadeyi fx fonksiyonunda x yerine yazdığımızda bulduğumuz şey gerçekten de verilen f, g, x ifadesine eşit oluyor. Yani cevap b. Yine de diğer şıkları da deneyelim. Eğer fx fonksiyonunda x yerine c şıkkındaki x'i koyarsak hiçbir değişiklik olmaz, değil mi? fx'in aynısı çıkar ve bu da ilk ifadeye eşit olmaz. Peki d şıkkını x yerine yazınca ne oluyor? O zaman da 2x kare eksi 1 bölü x kare artı 1 oluyor. Olmadı. E'yi de deneyelim. f, g, x eşittir. 2 çarpı x kare artı 1 eksi 1 bölü x kare artı 1 artı 1. Bu ifadeyi sadeleştirebiliriz ama yine de ilk ifadeye eşit olmaz. Şıklar verildiyse, seçenekler verildiyse seçeneklerden giderek bu soruyu çözebilirsiniz. Yani bu ifadeyi fx fonksiyonundaki x'lerin yerine yazdığımızda buradaki ifadeyi elde ediyoruz. Zaten soruda bizden bunu istiyordu.